Oi, gente! Tem barbante aí? Hoje eu vim mostrar uma encomenda pronta. Essas duas peças, elas fazem parte da encomenda de uma cliente. E eu separei elas pra mostrar aqui, porque eu tô completamente apaixonada, gente. São duas peças do Supla modelo Flor Primavera em Cru, com a bordinha preta. Gente, super delicado que fica, super clean, sabe? Eu acho que combina com tudo e dá pra pôr várias cores que fica legal também. Eu gosto, assim, de fazer ele cru com preto, porque eu acho que... Suja menos, ele conserva mais, você não precisa estar tá lavando com tanta frequência. Fica lindíssimo quando a gente faz branco com a bordinha preta. Porém, o branco na cozinha é um pouco triste, né? Porque você toda hora tá pegando, às vezes alguém pega com a mão suja. A gente toma bastante cuidado, mas aí às vezes os outros não tomam cuidado e acabam manchando. Já o cru não, o cru ele passa super bem e você não precisa estar tá lavando com tanta frequência, assim. Só se sujar mesmo, você vai lá, passa uma aguinha, mas... Eu tô amando, em casa eu tenho os, os kits que eu uso na minha casa, são todos em cru, com a bordinha colorida. Ela pediu também dois, é, na verdade ela pediu três, mas eu vou mostrar aqui dois porta-copos em cru, com a bordinha preta. Comenta aí se vocês chamam de porta-copos ou descanso de copo. Então tá aqui, separei só pra mostrar pra vocês, e olha que fofura que fica, gente. Coloquei assim mais ou menos, né, porque aqui na minha bancada não dá pra mostrar tão bem, mas eu queria só dar uma noção. É, o porta-copo não necessariamente você precisa usar como porta-copo, você pode usar ele com alguma coisa em cima e um item de decoração. Vou mostrar aqui com as xícaras, né. Vou colocar um vasinho, no caso aqui com o porta, do ladinho do porta-copos, ó. E ali eu vou pôr o passarinho. Ou mesmo o bulizinho, né, gente, olha só. Então, a gente não precisa necessariamente usar com, como porta-copos, pode usar ali na decoração da sua mesinha mesmo, assim, decorativo mesmo, deixar no cantinho do café arrumadinho. Aqui em casa eu tenho um cantinho do café, quem me acompanha lá no Instagram já viu, né, eu sempre troco ali os crochêzinhos dele e dá uma cara totalmente diferente. Eu mantenho as mesmas louças, as mesmas flores de decoração, mas eu troco o crochê e já aparece outro cantinho. Gente, eu ganhei esse, esse mimozinho aqui, ó. É uma base de ferro, deixa eu tirar daqui. Olha, vou mostrar bem aqui com fundo branco. Olha que belezinha, é um passarinho, esse passarinho é salmão, aqui tem umas folhas, é de ferro. E aí vem com esse vidrinho aqui, que é um porta-velas, mas que também pode ser usado para colocar flor. Eu coloco, de vez em quando, quando eu assento para tirar foto, assim, para montar uma mesinha, eu coloco com uma velinha ali e fica super charmoso. Então, olha só. Assim já fica bonito e fica lindo também com os pires, né? Então, com os pires brancos também. Eu acho que... Nossa, gente, destaca super bem o cru com a louça branca. Eu acho que esse é o charme também, por isso que eu gosto. Eu coloquei esse aqui achando que ia precisar de algum itemzinho preto pra poder destacar, mas eu acho que nem precisa. Só assim já tá um charme, olha só. Comenta aí que se vocês gostaram também. Eu sou apaixonada por coisa assim um pouco mais... É clean, sabe? Sem muito exagero. Então, quando eu tenho oportunidade de fazer uma encomendinha assim, eu já fico encantada. Então, esse daqui, ó, já vou embalar e já vai seguir viagem. Então, três porta-copos pretos com dois porta... é, porta-copos, ó. Dois porta-xícara, na verdade, né? É um suplá para café. E ele mede, gente... 25 centímetros, fica sempre entre 25 e 26 centímetros, mas o tamanho base que eu passo sempre 25. E é perfeito, é feito com barbante 6, ele fica firminho, né? Não, fica todo, não tá todo embabado, tá vendo? Eu não passo a ferro nem nada, do jeito que eu fiz, é do jeito que eu mostro aqui pra vocês. E daí vai assim, ó. Ela pediu três porta-copos, porque lá na minha loja tá registrado assim, o kit com três. Talvez ela não tenha achado a opção de comprar só dois, mas... Pelo menos ela vai ter um a mais aqui. E aí eu vendo lá na Shopee e eu vendo também através do meu Instagram. Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o link do Instagram e da Shopee aqui na descrição. A vantagem de comprar na Shopee é que você ganha desconto no frete. Comprando comigo, conversando ali no direct do, no direct do Instagram, você vai pagar o, o frete cheio, mas eu sempre procuro uma opção para encontrar, assim, o frete mais barato que eu consigo para vocês. Outra coisa também, gente... Pra vocês, para os clientes, né? Para todo mundo que entrar em contato, eu dou uma pesquisada para ver qual que ficaria melhor. Outra coisa também é que pela Shopee demora mais, porque quem entrega 
às vezes é transportador, então demora um pouco essa comunicação com o correio, eu levo no centro de coleta, né, e de lá é, é despachado no correio. Pelo Instagram, você concluindo lá, você é, confirmando o pagamento, eu já envio logo pelo correio, então daí eu, eu posso direto no correio, então o que eu posto direto no correio acaba chegando mais rápido do que o que eu posto através da transportadora, né, da, do convênio lá que a Shopee tem com o sistema de correios. Então, vou mostrar aqui embalando. Eu tô fazendo bastante, assim, essas peças, assim, combinandinho. Sempre tá indo um porta-copos e eu tô encantada, né, gente? Eu gosto demais desse nosso trabalho. E esse aqui, pra mim, tá um charme. Aliás, eu gosto de todos, né? Bora embalar. Essa cliente, ela pediu mais coisas, mas eu resolvi separar, assim, cada itemzinho num vídeo, porque daí eu consigo conversar um pouquinho mais, mostrar um pouquinho as ideias, né? Porque, às vezes, eu... Eu mostro tudo de uma vez, aí a maioria das pessoas acaba não assistindo o vídeo inteiro e acaba não, não pegando alguma dica que eu dou, então, não pegando alguma... É, por exemplo, eu mostro aqui o preto, aí a pessoa pergunta, ah, mas você não faz verde? Aí, de repente, no mesmo vídeo eu até mostrei que eu faço verde, mas a pessoa não viu até o final, né? E acabou não, não se atentando que, sim, eu faço verde também, né? Agora, esses três porta-copos eu vou enrolar assim. Eu coloco os três juntinhos na mesma embalagenzinha aqui, né? E eu tento sempre combinar o desenho que eu uso nesse com o desenho que eu uso no outro. Ou, quando eu não consigo combinar o desenho, eu combino... A cor, ó, usei a mesma cor nas duas, nas duas pecinhas. Aí, esses dois vão assim, e eu tenho mais peças dessa cliente, dessa cliente pra embalar. Ela pediu, na verdade, mais dois suplás, deixa eu pôr esse aqui de volta, mais dois suplás na cor rosa com cinza e branco, e ela pediu também mais alguns porta-copos coloridos. Aí, eu vou fazer um outro vídeo embalando, porque daí eu faço uns videozinhos mais curtos, pra conseguir mostrar... Bastante coisa pra vocês com bastante detalhes. Às vezes eu posto, aí algumas pessoas per perguntam alguma coisa, e às vezes eu nem lembro, porque o vídeo fica muito comprido. Eu nem lembro se eu já falei ou não falei aquilo. Então, tô tentando organizar melhor aqui essas questões, né, gente? Esse negócio de trabalhar com, com várias peças ao mesmo tempo, às vezes confunde até a gente, imagina o cliente, né? Então... Espero que vocês gostem. É, eu tenho bastante peças assim, gente. Cru com a bordinha preta, cru com a bordinha azul, cru com a bordinha verde, verde, né? Tem bastante, principalmente cru com a bordinha rosa, né? Acho que a combinação que eu mais faço aqui em casa é a do cru com a bordinha rosa. Mas é um sucesso e fica sempre bonito pra usar em todos os ambientes, né? Você coloca ali arrumadinho em cima da bancada, no cantinho do café. E nem eu falei, no cantinho do café fica lindo porque você troca só o suplá. E vai, vai sempre reinventando aquele lugar. E o suplá não ocupa tanto espaço, né, gente? Que nem uma louça. Eu mesmo comprei várias louças e ocupou espaço demais. E eu tenho dó de desapegar, então é uma pequena loucura. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada nos outros vídeos e... Boa mesa aposta pra vocês!